அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற அழகு தரம் பதினொன்று தாவர இனப்பெருக்கம் தாவர இனப்பெருக்கம் என்பது தாவரங்கள் தமது சந்ததியினை நிலைநாட்டுகின்ற பொருட்டு தாவரங்களினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அனைத்து விதமான செயற்பாடுகளும் தாவர இனப்பெருக்கம் எனப்படும் இந்த தாவர இனப்பெருக்கம் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வித்துக்கள் மூலம் இனத்தை பெருக்குதல் இரண்டு பதிய முறை இனப்பெருக்கம் அல்லது வித்துக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய முறைகள் வித்து மூலமான இனப்பெருக்கம் எனப்படுத்துவது வாழ்தகவுள்ள வித்து ஒன்று தமது சந்ததினை நிலைநாட்டுகின்ற பொருட்டு இனத்தை பெருக்குதல் வித்துக்கள் மூலமான இனப்பெருக்கம் எனப்பெறும் இந்த வித்துக்கள் மூலமான இனப்பெருக்கத்தினை பார்க்கின்ற போது வாழ்தக உள்ள வித்துக்களாக காணப்படுதல் உறங்கு நிலையற்ற வித்துக்களாக காணப்படுதல் பூரண முதிர்ச்சியை கொண்ட வித்துக்களாக காணப்படுதல் போன்ற சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக பதிய முறை இனப்பெருக்கம் இந்த பதிய முறை இனப்பெருக்கம் என்பது வித்துக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய முறைகள் மூலம் இனத்தை பெருக்குதலாகும் அதாவது இலை தண்டு வேர்கள் போன்றவற்றின் மூலம் ஒரு தாவரம் இனத்தை பெருக்குதல் வித்துக்கள் தவிர்ந்த முறை அல்லது பதிய முறை இனப்பெருக்கம் எனப்படும் இந்த பதிய முறை இனப்பெருக்கமானது பிரதானமாக இரண்டு வகைகளாக வகுக்கப்படும் ஒன்று இயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் இரண்டாவது செயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் இயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் என்பது ஒரு தாவரம் இலை தண்டுகள் வேர்களில் கொண்டுள்ள சிறப்பு இயல்புகள் காரணமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செயற்பாடுகள் இயற்கையான பதிய முறை எனப்படும் உதாரணம் நிலக்கள் தண்டுகள் நிலக்கள் தண்டுகள் எனும்போது நிலத்துக்கு கீழே காணப்படுகின்ற தண்டுகள் அனைத்தும் நிலக்கள் தண்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் இவை பிரதானமாக நான்கு வகைகளில் குறிப்பிடப்படும் ஒன்று தண்டு கிழங்கு இவற்றுக்கு உதாரணம் கரணை வாழை சேம்பு போன்றனவாகும் வேர்தண்டு கிழங்கு வேர்தண்டு கிழங்குகளுக்கு உதாரணமாக இஞ்சி மஞ்சள் மணிவாழை போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்து தண்டு குமிழ் தண்டு முகுள் இவை அனைத்தும் நிலக்கள் தண்டுகள் ஆகும் அடுத்ததாக ஓடிகள் படரிகள் உறிஞ்சிகள் குமிழங்கள் போன்றவற்றின் மூலமும் தாவரங்கள் இயற்கையாகவே தமது சந்ததியினை பெருக்கிக் கொள்ளுகின்றன அடுத்ததாக செயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் எனும்போது மனிதனின் தலையீட்டுடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தாவர இனப்பெருக்கம் செயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கம் எனப்படும் இந்த செயற்கையான பதிய முறை இனப்பெருக்கமானது பிரதானமாக நான்கு வகைப்படும் அவையான ஒட்டு வைத்தல் பதி வைத்தல் வெட்டு துண்டங்கள் மூலம் இனத்தை பெருக்குதல் இளைய வளர்ப்பு மூலம் இனத்தை பெருக்குதல் ஆகும் ஒட்டு வைத்தல் எனும்போது ஒட்டு வைத்தல் என்பது ஓர் தாவரத்தின் ஒட்டு கட்டையையும் ஒட்டு கிளையையும் ஒன்றாக இணைத்து புதியதொரு தாவரத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற செயற்பாடு ஒட்டு வைத்தல் எனப்படும் இந்த ஒட்டு வைத்தலானது பிரதானமாக இரண்டு வகைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்று அரும்பு ஒட்டு வைத்தல் இரண்டாவது கிளை ஒட்டு வைத்தல் இந்த அரும்பு ஒட்டு வைத்தல் எனும்போது டீயொட்டு தலகு டீயொட்டு எச்சொட்டு போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் கிளையொட்டு எனும்போது வீயொட்டு அல்லது தலகுள் வீயொட்டு அல்லது ஆப்பொட்டு என்று குறிப்பிடலாம் பதிவைத்தல் என்றால் பதிவைத்தல் என்பது ஓர் தாவரத்தில் அந்த தாவரத்தில் கிளையுள்ள போதே அக்கிளையில் வேர்கொள்ளலை தோண்டுகின்ற செயற்பாடு த பதிவைத்தல் எனப்படும் பதிவைத்தல் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படும் தரையின் மேலே உள்ள தாவர கிளைகளில் பதிவைத்தல் தரை மேல் பதிவைத்தல் எனப்படும் தாவரத்தில் கிளைகளை வளைத்து தரையில் பதிய வைத்தல் தரைகள் பதிவைத்தல் எனப்படும் அடுத்து வெட்டு துண்டங்களை நோக்குவோம் வெட்டு துண்டம் எனப்படுவது தாவர துண்டங்களை வெட்டி வைத்தல் வெட்டு துண்டங்கள் மூலம் ஆன இனப்பெருக்கம் எனப்படும் வெட்டு துண்டங்களாவன இலைகள் வேர் தண்டு போன்றவற்றை வெட்டி நாட்டுவதன் மூலம் புதிய தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தல் வெட்டு துண்டம் மூலமான இனப்பெருக்கம் எனப்படும் உதாரணமாக இலைகள் சதைகரைச்சான் பெகோனியா 
ஆப்பிரிக்கன் பைலட் போன்ற தாவரங்கள் இலைகளை வெட்டி நாட்டுவதன் மூலம் அதிலிருந்து புதிய தாவரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தண்டு துண்டங்கள் எனும்போது இந்தண்டு துண்டங்களை பிரதானமாக மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்த முடியும் இவையாவன தாவர தண்டுகளின் இயல்புக்கு ஏற்ப அவற்றை வகைப்படுத்த முடியும் ஒன்று பண்பைர தண்டு துண்டங்கள் இடைவைர தண்டு துண்டங்கள் மென்பைர தண்டு துண்டங்கள் ஆகும் பண்பைர தண்டு துண்டங்களுக்கு உதாரணமாக மரவள்ளி புவரசு போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் இடைவைர தண்டு துண்டங்களுக்காக வெற்றிலை மாதுளை கொடித்தோடை போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் மென்பைர தண்டு துண்டங்களுக்காக பசளி போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக வேர்கள் மூலமான இனப்பெருக்கமனு நோக்குன்ற போது தாவரங்கள் காணப்படுகின்ற வேர் துண்டங்களை வெட்டி நாட்டுவதன் மூலம் அவற்றில் இருந்து புதிய தாவரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல் வெட்டு துண்டங்கள் மூலமான தாவர இனப்பெருக்கம் எனப்படும் அடுத்ததாக நான்காவதாக இளைய வளர்ப்பு இளைய வளர்ப்பு என்று நோக்குன்ற போது தாவரத்தில் உள்ள சிறிய இளையங்கள் மூலம் புதிய தாவரத்தை உருவாக்கி கொள்ளுதல் இளைய வளர்ப்பு மூலமான தாவர இனப்பெருக்கம் எனப்படும் இங்கு தாவரத்தின் சிறிய இளையமானது இனப்பெருக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும் இவற்றை அதிக போசனை ஊடகங்களில் வைத்து வளர்ப்பதன் மூலம் புதிய பெருந்தொகையான தாவரங்களை நாட்டிக்கொள்ள முடியும் நன்றி